Може би съм го казвал на преди много години и на вас ще ви стане интересно, защото то е така. От Вселената и от трите Вселени, които са Божествената, Ангелската и Човешката, нашата материалната Вселена, да до всяко едно, как, всяко едно нещо, което има вид, което има форма. Разбира се, той има и дух вътре. Но видимата форма, която е, обикновено се оприличава на човек. И даже в Вселената има една галактика, която има формата, има човешка глава, човешко тяло, човешки крайници. И викат, как и викат, човешката галактика, май. Това не си спомням. Хомо, галактиката или нещо, както и да е. Това съм учил при много години в академията. И, значи, всяка една държава, планетата Земя, какво има? Има отделни органи, които са както при човека. Планетата има глава, някъде район, държава. След това има гърди, където е белият дроб. Всички органи ги има. Органи и като външни. Има, може да има ръце, крака на движението и така нататък. Но системите, които ги има от дънната система до отделителната система, ги има. Така. А, ще спомена, че, например, че може да се очудите, и аз бях леко очуден, като научих тия работи някога, че много от държавите имат функция да изпълняват отговорно. Най-известното, което е хората го знаят, но не знаят за останалите, държави или региони, които изпълняват тази функция. Значи едната е водеща, а другите са помощни около нея, примерно, които отговарят, така да се каже точно, за тоя ут, тоя орган на човека. Тогава започвам с България и след това ще спомена за останалите няколко подробности, ще ви дам. България, учителя черно на бяло го е написал и няма човек от бялото брато, който да не знае, че учителя е казал, че България е черния дроб на света. Функцията на черния дроб, дори и да човек да не е медик, пак я знае, че той е за прочистване на токсините от тялото. Да. Предава ги след това различите на отделителната система и тя ги изхвърля от тялото. Така, това беше до към 2000-та година и 2012-та година вече е сменена тая основна роля, която е играла до сега България, има нови функции. България беше черния дроб на планетата, а българският народ беше жлъчката. Жлъчката е прекрасно нещо. Казвам наистина прекрасно нещо. Когато ти здава злъчката, има здраве. Хроносмилателната ти система работи великолепно и си жив, здрав, щастлив и радостен. Когато не работи, а защо не работи? Защото сме изгубили част от любовта си, обичта си към ближния, към природата, към нещо. Просто сме го забравили. Просто имаме някаква ненавист. А е закон вселенски. Той е, казвам, като на природновестните сили. Той е на една везна. Когато започва да се увеличава ненавистта, Любовта намалява и е обратното. Но вече слава на Тебе, Господи, че а, българската земя е сърцето, а пулса на сърцето вече е българския народ. Затова ние трябва да бъдем свестни. Всички останали може да не бъдат толкова свестни, толкова чисти, толкова прекрасни. Може да не станат ангелски души, да не говорим след колко милиона години ще станат а, божествени души. Защото в момента ангелите, които ви изборих тия иерархи, преди доста милиони години са били като нас. Но за тия милиони години са дъпнали много напред и са отишли в ангелския свят. И така. Значи, другите страни, като кажа, може да ви очудя, но някой ще ги спомена. Хайде, ще кажа по-важните. Главата 
И аз се очудих, когато казаха, че главата, значи където е ума, мозъка на човека, е Албания. О! Питам. Ами Ал е божествена всичка, а Бан е господа. Господа от божествения свят. Това е главата, кофалницата или както ще да речем. Помощници са Турция и Балканските страни около Албания. Турция също се отнася към главата на човек. Грижи се за това. За белия дроб е безкрайната Русия. Белия дроб на планетата Земя. А далака на планетата Земя е където сега е Сирия. В анусмилателната система, която е изключително важна, това е отвъд океана, онази хубава голяма страна. Тя е за тия работи. Китай са бъбреците. И така. Но още нещо ще кажа пак. И си помислете, защо така Господ е наредил да бъдат човешките органи на планетата Земя. Така ги е разпределил. Ще ви кажа, че до диафрагмата всичко надолу е човешкия свят. Значи. От диафрагмата нагоре до тук е ангелския свят и от тук, от тази чака или айде, от Адамовата яма на мъжа до горе и малко по-високо, осмата чака вече, това е Божествения свят. Така се разделя в човека. Значи Божествен свят до тук, ангелски свят горе, много до пъп или до диафрагмата ето тук и от това надолу е човешкия свят.